வணக்கம் இசை விரும்பிகளே போன வீடியோவில் நம்ம ஆர்டெக் கம்பெனியில் வந்திருந்த டிடிஏ செவன் ஃபோர் த்ரீ நைன் ஆடியோ ப்ராசரை பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட பாஸ் ட்ரபுள் மிட் கண்ட்ரோலோட இருக்கக்கூடிய எல்சிடி டிஸ்பிளேவோட வரக்கூடிய ஒரு ஸ்டீரியோ ரிமோட் கிட்னுடைய கனெக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் பற்றி தான் பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் அதனுடைய ஆடியோ ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு ஆடியோ டெமோ டெஸ்ட் மூலிமா நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஸோ அதற்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீரியோ ரிமோட் கிட்டை ஒரு யூஎஸ்பி பிளேயர் கூட கனெக்ட் பண்ணி இதற்கெல்லாம் பவர் சப்ளை கொடுத்து ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஎஸ்பி பிளேயரை இந்த ரிமோட் கிட்னுடைய இந்த ஒரே ஆல் இன் ஒன் ரிமோட் கிட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணி மெர்ஜ் பண்ணுறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஎஸ்பி பிளேயர்னுடைய ஐஆர் அவுட் பின் ஸோ அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் பின் இருக்குது பார்த்தீங்களா நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த பின்லேருந்து அந்த பின்னை கட் பண்ணிவிட்டு யூஎஸ்பி பிளேயரில் அந்த பின்னை கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒயரை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளுடைய டிஸ்பிளேயில் சென்டர் பின் அதாவது ஃபஸ்ட் பின் வந்து கிரவுண்டு செகண்ட் பின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் அவுட்புட்டு தேர்டு பின் அந்த யூஎஸ்பி பிளேயருக்கு ஃபைவ் வோல்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான சுவிட்சிங் போர்டுக்கான கண்ட்ரோல் சிக்னல் ஸோ இப்போ வந்து இந்த சென்டர் பின்னில் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் நினைக்கிறேன் சென்டர் பின்னில் அந்த ஒயரை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுடைய யூஎஸ்பி பிளேயரில் இந்த தேர்டு பின் ஸோ அதாவது நீங்கள் ஃப்ரண்டில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடைசியாக இருக்கக்கூடிய பின் ஸோ அந்த பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிடுறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி மெர்ஜ் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் இப்போது இந்த ஒரே ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலியமாகவே யூஎஸ்பி பிளேயரையும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இந்த ஸ்டீரியோ ரிமோட் கிட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி மெர்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பக்காவாக வேலை செய்யும் இந்த மாதிரி மெர்ஜ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது டிஸ்பிளேயில் நான் காட்டியிருக்கக்கூடிய யூஎஸ்பி பிளேயர் பஹாரியா கம்பெனியினுடைய இது இதுவே நீங்கள் வயர் யூஎஸ்பி பிளேயரையும் இதே மாதிரி மெர்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஐ பிளே யூஎஸ்பி பிளேயரையும் மெர்ஜ் பண்ணிக்கலாம் சாம்கான் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான எந்த ஒரு யூஎஸ்பி ப்ளூடூத் ஆடியோ பிளேயரையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மெர்ஜ் பண்ணி பயன்படுத்திக்க முடியும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிட் கூட ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கரோட செட்டப் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் சாங்கை பிளே பண்ணுறேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் ட்ரபிள் வேல்யூ நான் எவ்வளோ வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபுல்லாகவே வச்சுருக்கிறேன் அதை குறைக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி வேல்யூ மாறுதுன்னு பார்க்குறீங்க நீங்கள் பாஸ் ஃபுல்லாக வச்சாலும் அதை அடிக்கிற அளவுக்கு பாஸ் வராது ஸோ அடுத்து ட்ரபிள் ட்ரபிளும் நீங்கள் ஃபுல்லாக வச்சாலும் அடிக்கிற அளவுக்கு ட்ரபிள் வராது நான் ட்ரபிள் ஒரு பதிமூணு லெவலில் வச்சுருக்கேன் இப்போ மிட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு லெவலில் வச்சுருக்கிறேன் மிட்டை ஃபுல்லாக குறைச்சிட்டா அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆடியோ மிட்டை அந்த மாதிரி அதிகப்படுத்தும் போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு சிலர் மிட்டை அதிகமாகணும்னு கேட்பீங்க ஒரு சிலர் மிட்டு கம்மியாக இருக்கணும்னு கேட்பீங்க மிட்டை ஃபுல்லாக குறைக்கிறேன் பாருங்க மாஸ்டர் வால்யூம் மிட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் எட்டு வரைக்கும் மிட்டு நல்லா இருக்குது அதுக்கு மேலே போகும்போது மிட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது மிட்டு அதிகமாக வச்சு கேட்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இதுக்கு மேலே வச்சு கேட்டுக்கலாம் மிட்டு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் அந்த லெவலில் வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த ஒரே ரிமோட்லேயும் நான் மெர்ஜ் பண்ணியிருக்கேன்ல இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஎஸ்பி பிளேயர்னுடைய வால்யூம் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணால் இந்த ட்யூன் ப்ளஸ் ட்யூன் மைனஸ் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் 
டிகிரீஸ் ஆகுதா அடுத்து வந்து மியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆடியோ மியூட் ஆகிடும் இன்புட் சுவிட்ச் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ் ஒன் அடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆக்ஸ் டூ அடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆக்ஸ் த்ரீ அடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது யூஎஸ்பி ஆடியோ வந்துடும் இங்கே மோடு பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மோடு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது யூஎஸ்பி பிளேயரில் மோடு சேஞ்ச் ஆகும் உங்களுக்கு திருப்பி பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது யூஎஸ்பி மோடு வந்துருச்சு இந்த மாதிரி இந்த ஒரே ரிமோட்டில் மெரிச்சு பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஎஸ்டி அதாவது பேக்லைட் ஆன் ஆட்டோ ஸோ இந்த மோடு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஆட்டோ மோடில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எல்ஜினி டிஸ்பிளே உடைய பேக்லைட் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும் ஏதாவது நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது திருப்பி ஆன் ஆகும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆஃப் ஆகிடும் ஆட்டோ மோடில் தான் இந்த மாதிரி வேலை செய்யும் இதே இந்த பட்டனை அழுத்தி அந்த பேக்லைட் கண்டினியூஸ் ஆனில் வச்சிங்கன்னா அது எப்பவும் ஆன்லே இருக்கும் அடுத்து இந்த பட்டன் மிட்டு கண்ட்ரோலு பாஸு ட்ரபுளு இது வால்யூம் கண்ட்ரோலு கீழே இருக்கக்கூடிய பட்டன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் என்ன சாங் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கான பட்டன்ஸு இப்போ இந்த ரெண்டு பட்டனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் சாங்கு ப்ரீவியஸ் சாங் மாற்றுறதுக்கு சென்டர் பட்டன் அழுத்தினீங்கன்னா ஆடியோ உங்களுக்கு பாஸ் ஆகிடும் திருப்பி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ளே ஆகிடும் இப்போ உங்களுக்கு இதை எடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் சாங் போகுது இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் சாங் போகும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஒரே ரிமோட் மூலிமா நீங்கள் இந்த யூஎஸ்பி பிளேயர் ஸ்டீரியோ ரிமோட் கிட்ட எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரிமோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது அடி தூரத்தில் இருந்து கூட அதாவது தேர்ட்டி ஃபீட்டை தாண்டியும் இருந்து கூட இது பர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யுது ஏன்னா அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட் இருக்கு ப்ளஸ் இந்த ஸ்டீரியோ ரிமோட் கிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ரெசியூம் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது என்ன செட்டிங் என்ன இன்புட் மோடில் வச்சுட்டு நீங்கள் பவர் சப்ளை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணாலும் திருப்பி அதே வால்யூம் லெவல் அதே இன்புட்டு சோர்ஸு எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக லாஸ்ட் டைம் மெமரியோடு உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகி திருப்பி ப்ளே ஆகும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் மல்டிப்ளேயர் ஆப்ஷன் ஸோ இது வந்து இந்த ரிப்பீட் பட்டனில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நீங்கள் ஓ வால்யூமாக ஒவ்வொரு டைம் இன்க்ரீஸ் அல்லது டிக்ரீஸ் சிங்கிள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போதும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ இப்போ வந்து மல்டிப்ளேயர் டூன்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது டூ டூ பாயிண்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் டூ டூ பாயிண்ட்டாக டிக்ரீஸ் ஆகும் இதுவே அந்த மல்டிப்ளேயரை த்ரீ அந்த ரிப்பீட் பட்டனில் தான் அந்த மல்டிப்ளேயரை ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரிமோட் கிட்டில் ஸோ இப்போ த்ரீயில் வச்சுட்டா மூணு மூணு பாயிண்ட்டாக த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட்டாக இன்க்ரீஸ் அண்டு டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணால் மல்டிப்ளேயர் ஃபோர் ஆகுது இப்போ பாருங்கள் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட்டாக இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது அடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணால் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட்டாக இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் அடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஒன்று ஸோ மல்டிப்ளேயர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஃபைவ் லெவல் இருக்குது அது எது வேணுமோ உங்களுக்கு செட் பண்ணிக்கலாம் டூ செட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ரீசெட் பட்டன் டோட்டல் செட்டிங்ஸே ரீசெட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இங்கே இருக்கக்கூடிய நியூமெரிக்கீஸ் என்ன சாங் வேணுமோ அந்த சாங்கை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான நியூமெரிக்கீஸ்
இப்போ பாருங்க சாங்கை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் நான் டூவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளே நமக்கு செகண்ட் சாங் இந்த சாங் தானே ஓகே ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த்து சாங் உங்களுக்கு சூஸ் ஆகிடுச்சு ஆடியோ கிளாரிட்டி ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இந்த ஸ்டீரியோ ரிமோட் கிட்டில் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீரியோ ரிமோட் கிட்டு இந்த மாதிரி எல்இடி நோட்டிஃபிகேஷன் டிஸ்பிளேவோட மட்டும் வந்துகிட்டு இருந்தது இப்போ வந்து எல்சிடி டிஸ்பிளேவோட வந்திருக்கு உங்களுக்கு எந்த மாடல் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த எல்இடி டிஸ்பிளே இருக்கக்கூடிய மாடல் வாங்கிக்கலாம் அது ஒன்லி நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் ப்ளிங் ஆகும் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ்க்கெலாம் அதை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த எல்சிடி டிஸ்பிளேல என்ன வேல்யூ இருக்குங்கிறது எக்ஸாக்டாக தெரியும் மற்றபடி பாட்டம் போர்டு இதனுடைய ஆடியோ குவாலிட்டி எல்லாமே சேம் தான் இந்த நார்மல் நார்மல் எல்இடி டிஸ்பிளேவோட அந்த ரிமோட் கிட்னுடைய வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோனுடைய லிங்க்கையும் நான் இந்த வீடியோ டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ப்ளஸ் இந்த எல்சிடி டிஸ்பிளேவோட இருக்கக்கூடிய மாடலோடைய கனெக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி நான் வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோனுடைய லிங்கையும் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ தேவைப்படுற வீடியோக்களை பாருங்கள் ப்ராடக்ட் தேவைப்படுறவங்க இந்த ஸ்டீரியோ ரிமோட் கிட் வேணும் அல்லது இதே பிராண்டில் வந்திருக்கக்கூடிய பிடி டூ ஜீரோ டபுள் த்ரீ ஆடியோ ப்ராசரை பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட டூ பாயிண்ட் ஒன் ரிமோட் கிட் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது அதனுடைய ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் ப்ராடக்ட் கேட்லாக் லிங்கில் கொடுத்துருக்கேன் அதன் வழியாக போய் உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வாட்ஸ்அப் கார்ட் வழியாக எனக்கு ஆட் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபுல் அட்ரஸ் வித் பின்கோடு அனுப்பிச்சி வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்துருக்க அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண மெட்டீரியல் ஷிப்பிங் சார்ஜஸோட சேர்த்து எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிற டோட்டல் ப்ரைஸை நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிடுவேன் அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயிலும் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்போம் அதன் வழியாக பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு பேமெண்ட் ரெசிப்ட் எனக்கு ஷேர் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண மெட்டீரியல் நீங்கள் கொடுத்த அட்ரஸ்க்கு ஆல் ஓவர் இண்டியா எங்கே வேணாலும் ஸ்பீடு போஸ்ட் பார்சல் கொரியர் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலிமா சேஃபாக அனுப்பிச்சி வச்சுட்ருக்கோம் தேவைப்படுறவங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க மிட்டை ரொம்ப நல்லா குறைச்சிட்டு பாட்டு கேட்க நிறைய பேர் விருப்பப்படுவீங்க அதாவது ஒரிஜினாலிட்டி மாறாமல் மிட்டை குறைச்சி யூஸ் பண்ணணும்னு நினப்பீங்க அதே போல் அந்த ஒரிஜினாலிட்டி மாறாமல் மிட்டை கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சு கேட்கணும்னு நினப்பீங்க அது ரிமோட் கிட்டில் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக இந்த ஸ்டீரியோ ரிமோட் கிட் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான சாய்ஸாக இருக்கும் ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான பாட்டு கேட்கறதுக்கான ஒரு ஆடியோ சிஸ்டம் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீரியோ கிட்ட ரிமோட் கிட்ட சூஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் போர்டை சூஸ் பண்ணி அதன் கூட நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஸ்பீக்கர் செட்டப் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் அஸ்மல் பண்ணிங்கன்னா ஆடியோ ரிசல்ட் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதை வச்சு ஒரு ஹோம் ஸ்டீரியோ ஆடியோ சிஸ்டத்துக்கு பர்ஃபெக்டான காம்போவாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் பாட்டு கேட்குறதுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய டிவி ஷோஸ் சீரியல்ஸ் அதில் உங்களுடைய எல்இடி டிவி ஸ்மார்ட் டிவியில் வால்யூம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீரியோ ஆடியோ சிஸ்டம் பண்ணியும் நீங்கள் ஒரு பர்ஃபெக்ட் காம்போவாக யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோம் வீடியோ ஆடியோ சிஸ்டத்துக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ராடக்ட் தேவைப்படுறவங்க கான்டெக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்து இதே போல் இன்னொரு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்டோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த ரோட்ரி என்கோடரை பற்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ இந்த ரோட்ரி என்கோடரை எப்படி ரிமோட் கண்ட்ரோலில் நீங்கள் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே போல் இந்த ரோட்ரி என்கோடரில் நீங்கள் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் சென்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மியூட் ஆகிடும் திருப்பி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மியூட் ரிலீஸ் ஆகும் ஏன்னா ரிமோட் கண்ட்ரோல் இல்லை வேறு வால்யூம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதெல்லாம் இதில் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷன்
பெரும்பாலும் ஒரு சிறிய ஆம்பிளிஃபையரில் எல்லாரும் யூஸ் பண்ண நினைக்கிறது என்னென்னா வால்யூமை அதில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோலில் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் தேவைப்பட்டால் மியூட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன்லி மியூட்டும் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் மட்டும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க மீதி பாஸ் ட்ரபுள் மீட் எல்லாமே நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறதில்ல ஒரு தடவை சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம செட் பண்ணிட்டோம்னா பெர்மெண்ட்டாக அதை தான் வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி இருக்கும்போது அதனுடைய லெவல்ஸு அதிலே இருக்கட்டும் ஒன்லி வால்யூம் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் மியூட் ப்ளே பண்ணிக்கணுங்கிற ரெண்டே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் மட்டும் தான் இந்த ரோட்டரி என் கூடரில் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் பண்ணும்போதும் இந்த எல்சிடி டிஸ்பிளே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எல்இடி நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் எந்த ஒரு லெவலும் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த க்ரீன் பிளிங்க் இல்லாமல் உங்களுக்கு ரெட் பிளிங்க் காட்டும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பேஸை ஃபுல் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஆனோடனே அங்கே ரெட் பிளிங்க் வந்துச்சா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அது ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நன்றி வணக்கம்